ഇനി ഫേസ്ബുക്കിലും ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിലും ഇമോജികൾ അയക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇല്ലെങ്കിൽ പണി പുറകെ വരും നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന ഇമോജികളിൽ ചിലത് അത്ര വെടിപ്പല്ലെന്നാണ് ഫേസ്ബുക്കിന്റെയും ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിന്റെയും കണ്ടെത്തൽ വഴുതന പീച്ച് വെളുത്തുള്ളി എന്നീ ഇമോജികൾക്കാണ് ഫേസ്ബുക്കിന്റെയും ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിന്റെയും വിലക്ക് വീണിരിക്കുന്നത് ഈ ഇമോജുകൾ നഗ്ന ചിത്രങ്ങൾക്ക് ബദലായി ഉപയോഗിക്കുന്നതായി കണ്ടെത്തിയതിനെ തുടർന്നാണ് നടപടി ലൈംഗിക ചുവയോടെ ഇവ ഉപയോഗിച്ചാൽ ഫേസ്ബുക്ക് ഇൻസ്റ്റഗ്രാം അക്കൗണ്ടുകൾ ഫ്ലാഗ് ചെയ്യുകയോ നീക്കം ചെയ്യുകയോ വേണ്ടി വരുമെന്നാണ് മുന്നറിയിപ്പ് ലൈംഗികമായ അഭിപ്രായങ്ങൾ ചേഷ്ടകൾ എന്നിവ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കാനാണ് ഈ നീക്കമെന്നാണ് ഫേസ്ബുക്ക് ഇൻസ്റ്റഗ്രാം വക്താക്കൾ പറയുന്നത് ഇതുപ്രകാരം പുതിയ കമ്മ്യൂണിറ്റി സ്റ്റാൻഡേർഡ് നിബന്ധനകൾ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ചാറ്റുകൾക്കിടയിൽ പലരും വഴുതിന പീച്ച് വെളുത്തുള്ളി എന്നിവ ലൈംഗിക ഇമോജികളായാണ് പലപ്പോഴും ഉപയോഗിക്കുന്നത് വഴുതിന ഇമോജി പുരുഷന്മാരുടെ ലൈംഗിക അവയവത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നുവെന്നും പീച്ച് നിതംബത്തിന് സമാനമാണെന്നും വെളുത്തുള്ളികൾ സ്കലനത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നുവെന്നും പറയുന്നു സൗഹൃദ സംഭാഷണങ്ങൾക്കിടെ മറുപുറമുള്ളവർ തങ്ങളുട ലൈംഗിക താല്പര്യമുള്ളവരാണോ എന്നറിയാൻ അനാവശ്യമായി ഇത്തരം ഇമോജുകൾ അയച്ച മാനസിക സമ്മർദ്ദം സൃഷ്ടിക്കുന്നവരുണ്ടെന്നാണ് പഠനം ലൈംഗികതയെ പറ്റി പറയാൻ ഇനി ഇത് ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ലെന്നാണ് നിർദ്ദേശം ലൈംഗികതയെ കുറിച്ച് തമാശ പറയാനോ സംസാരിക്കാനോ വേണ്ടി ഇത്തരം ഇമോജികൾ ഉപയോഗിക്കുന്നവരെയും ലൈംഗിക തൊഴിലാളികളെയും ഫേസ്ബുക്കിന്റെയും ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിന്റെയും പുതിയ നിർദ്ദേശം സാരമായി ബാധിക്കുമെന്ന് ഉറപ്പാണ് സെഷൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സിലെ സെക്ഷൻ പതിനാറിലാണ് പുതിയ നിയമം ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് നിർദ്ദേശങ്ങളിൽ ഏതെങ്കിലും തെറ്റിച്ചാൽ പോസ്റ്റ് ഒഴിവാക്കപ്പെടുകയോ അല്ലെങ്കിൽ അക്കൗണ്ട് എടുത്തു കളയുകയോ ചെയ്യും അതേസമയം ലൈംഗികതയുടെ പേരിൽ ചില ഇമോജികൾക്ക് വിലക്കേർപ്പെടുത്തിയവർ എന്തുകൊണ്ട് ഇമോജികൾ ഉപയോഗിച്ച് നടത്തുന്ന വംശീയതയും വർണ്ണ വിവേചനവും കാണാതെ പോകുന്നുവെന്നാണ് വിമർശകരുടെ ചോദ്യം വാട്സാപ്പിലായാലും ഇമോജികൾ എടുക്കുമ്പോൾ പല നിറത്തിലുള്ള കൈകളും ആൾരൂപങ്ങളും പ്രത്യക്ഷപ്പെടാറുണ്ട് ഉപഭോക്താക്കളിൽ ഇത് സ്വന്തം നിറത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അപകർഷതാ ബോധം സൃഷ്ടിക്കുന്നുവെന്ന് പണ്ടേ വിമർശനങ്ങൾ ഉയർന്നിരുന്നു ഇത്തരം വംശീയ അധിക്ഷേപങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം കണ്ടതിന് ശേഷം മതി ഈ വിലക്കെന്നാണ് വിമർശകരുടെ വാദം വാക്കുകൾക്ക് പകരം തങ്ങളുടെ ഉള്ളിലെ ആശയങ്ങൾ മറ്റൊരാളിൽ എത്തിക്കുവാനാണ് ഇമോജികൾ ഉപയോഗിച്ചു തുടങ്ങിയത് തമാശയ്ക്കും സന്ദേശങ്ങൾ അർത്ഥവത്താക്കാനുമാണ് കൂടുതലായി ഇവ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ജനപ്രീതി നേടിയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഓരോ വർഷവും കൂടുതൽ ഇമോജികൾ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട് എന്നാൽ ഇമോജികൾ പലപ്പോഴും ആശയക്കുഴപ്പത്തിന് വഴിവെക്കാറുണ്ട് രചയിതാവ് ഒരു നിശ്ചിത ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടി ഒരു ഇമോജി തെരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ അതേ രീതിയിൽ തന്നെ സ്വീകർത്താവ് ആ ഇമോജിയെ സ്വീകരിക്കണമെന്നില്ല ഇത് പലപ്പോഴും വിപരീത ഫലം നൽകും അതേസമയം സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ചാറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അമിതമായി ഇമോജികൾ ഉപയോഗിക്കുന്നവർക്ക് ലൈംഗിക താല്പര്യങ്ങൾ കൂടുതലായിരിക്കുമെന്ന് ഓൺലൈൻ ഡേറ്റിംഗ് വെബ്സൈറ്റായ മാച്ച് ഡോട്ട് കോം നടത്തിയ പഠനത്തിലൂടെ കണ്ടെത്തിയിരുന്നു ദിവസത്തിൽ നിരവധി തവണ ലൈംഗിക കാര്യങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്നവരാണ് ഇമോജികളെ കൂടുതലായി ആശ്രയിക്കുന്നതെന്നാണ് പഠനം പറയുന്നത് ഭക്ഷണം പോലെ തന്നെ ഹാനികരമല്ലാത്ത ഒന്നാണ് ഇമോജി ഭ്രാന്തെന്നാണ് പഠനം തങ്ങളുടെ വാക്കുകൾക്ക് കൂടുതൽ വ്യക്തത നൽകുവാനാണ് പലരും ഇമോജികൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് സെക്സ് ആസ്വദിക്കുകയും പലപ്പോഴും മനസ്സിൽ ചിന്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഇത്തരക്കാർ വിവാഹം കഴിക്കാൻ പ്രത്യേക താല്പര്യമുള്ളവരാണെന്ന് പഠനത്തിന് നേതൃത്വം നൽകിയ ഹെലൻ ഫിഷർ പറയുന്നു എന്തു തന്നെ ആയാലും ചാറ്റുകൾക്കിടയിൽ ഇമോജികൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ ഒരല്പം ശ്രദ്ധ കൊടുക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക